皆さんこんにちは本日は日本対イタリア埼玉スタジアム2002よりお届けしてまいります解説ナナミさん実況はジョンカビラでお届けしてまいりますナナミさんよろしくお願いしますはいこんにちはよろしくお願いしますさあ選手入場ですお聞きいただきます。スターティングイレブンです日本からご紹介しますゴールキーパー川島吉田森重内田長友長谷部遠藤清武香川そして前線に柿谷大迫勝者はどちらなのかさあキックオフまであと少しですキックオフです日本対イタリアエキシビションマッチが始まりましたさあ七海さん本日の試合どの選手が一番気になりますかミルロですね、はい、味方選手の特徴を最大限に引き出す配球は見ていて気持ちいいですね、えー、はい。キレのあるフリーキックも大きな武器ですねなるほどそういった部分にも注目しながら今日の試合見てまいりましょうデロッシーマルキージオナガトモチャンスになるキュータケこれはいい位置で奪ってのシュートでしたここで受けるラインの裏狙いましたねカキタニーたゴーイタリアを相手に先制点を奪いましたキーパーとの駆け引きここはしっかり決めてきましたねカキタニ落ち着いてよくキーパーが見えてますよねさあ日本早い時間に1点をものにしましたまあここから相手が修正してくる前にもう1回点を取りに行きたいですよねこれは合いませんよたけここでファールがありましたしま前半の3分の1が経過しました。
ードへさあマルキージオイタリアとしてはいけませんでしたけどああいう選手が一人いるっていうのは相手にとって脅威ですよねベルナッティイルロマルキージオマロテリどうするシュートあー決められてしまったイタリア追いつきますいやーこれは速いシュートでしたねかなりのボールスピードでしたからね,そうですねキーパー分かっていてもなかなか止められないですよねはいイタリアここで追いつきましたもう1点取りに行きたいところでしょうねカガワ遠藤抜きに行きます森重内田もう30分を回ったところです両チーム1点ずつ取り合って同点ですキージを前線へ出すキヨタケ大阪に渡る<音声>デロッシーヒルドマルキージオに渡る自分で行くマロテンリ味方を走らせるスルーパスシュート日本決められてしまったイタリア巻き返しますここでフリーで打たせてはいけませんパスのタイミングや受け方やシュートこれもどれを取っても申し分ないですよねそれは今日2点目のゴールですさあイタリア待望の1点をもぎ取っていますいやー追いつかれて集中力が欠けたところを見逃しませんでしたよね前半の41分を回りました清武内田へ裏のスペースに置きに行く抜けてくる一人上がっていくミルロ前線へのボール前半終了です非常に動きがあるファーストハーフでした差はワンゴールさあまずは前半が終わりましたいやー面白い前半でしたねそうですねもうどっちに転ぶか全く分かりませんから、うん、とにかく後半も非常に楽しみですね何が起きてもおかしくないフットボールの世界では引き続き試合をお楽しみくださいではセカンドハーフ見ていきましょう
ディフェンスのね前を向かせないポジショニングとそれからボールを取りに行くタイミングがうまかったですね。そうですね。ベラッティ、デロッシー、カンドレバ、今日は得点を上げています。カットです。長友。長谷川、遠藤へ、長谷部、ベラッティ、バルザッティ、デロッシ、ギルドへ。これは繋がりませんマルキージオ裏に味方を走らせる抜け出しましたこれはオフサイドはないいや抜けてきましたねシュートコースがなかったですよねエリア内混戦してましたからね日本後半に入り1点のリードを追うという状況ですが惜しくも逆転